ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ചൈനയിലുള്ള ഒരു വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് ഫുഡാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചൈനീസിൽ തോങ്സി ദാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർജിൻ ബോയ്സ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ എഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ദോങ് യാങ് എന്ന പ്ലേസിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ യൂറിൻ എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് യങ് ബോയ്സ് അതായത് ഒരു പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർജിൻ ബോയ്സ് എഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങാനുള്ള മുട്ട നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അത് പുഴുങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ എഗ് അവർ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച എഗ്ഗിലോട്ട് ഫ്രഷ് യൂറിൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് സമയം കൂടി വെറുതെ പുറത്ത് വെക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതായത് യൂറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർ ടൈംസ് വരെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ യൂറിൻ അവർ ഈ എഗ്ഗിൽ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഒരു മുട്ടയിലോട്ട് ഈ യൂറിൻ പിന്നെയും പിന്നെയും മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ട അത്രയും കാലം കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വിയേർഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ചൈനീസ് പീപ്പിളും ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ആ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലത്തെ ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ആണ് ഈ വെർജിൻ ബോയ്സ് എഗ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും പുറത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറും ആയിട്ട് മാറും ഈ യൂറിൻ തെറാപ്പി ഇവരൊരു ചൈനീസ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഈ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി വരുന്ന വന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുറച്ച് എഗ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എഗ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ യൂറിൻ ഒരു ചൈനീസ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ാണ് സോ ആ ഒരു ബേസിസിൽ അവർ ഈ യൂറിനും ഈ എഗ്ഗും കൂടി ഇട്ട് പുഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ പല ചൈനീസും ഈ ചൈനീസ് പീപ്പിളും ഈ ഒരു ഫുഡ് അൺഹൈജീനിക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു വെക്കേഷൻ ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് എല്ലാവരും കൂടി റിസോർട്ടിൽ പോയി റിസോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുഫേ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കാം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എല്ലാ ചൈനീസ് ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വായി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടമായില്ല ഫുൾ സൂപ്പ് ഐറ്റംസും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ പക്ക ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ആ ബുഫേയിൽ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിൽ കേട്ടോ ഉച്ചക്കലത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നതിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു എഗ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആ എഗ്ഗാണ് എടുത്ത് അന്നത്തെ ദിവസം കഴിച്ചത് കുറേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എഗ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അന്ന് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എഗ് എടുത്ത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ എഗ് ഇരുന്ന ആ ഒര
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വിയേഡ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും സോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ